প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে আমার ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের জন্য নতুন একটি ক্লাস নিয়ে এসেছি তোমাদের সাথে রয়েছি আমি শারমিন আফরোজ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ ঢাকা প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে ক্লাসের শুরুতেই তোমাদেরকে আমি কিছু ছবি দেখাবো চলো আমরা ছবিগুলো দেখে নিই আমরা স্ক্রিনে কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি প্রথম ছবিটি বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদের এরপরে রয়েছেন বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এরপরে এম মনসুর আলী শাহ আজিজুর রহমান আতাউর রহমান খান মিজানুর রহমান চৌধুরী মদুদ আহমদ কাজী জাফর আহমদ বেগম খালেদা জিয়া এরপরে আবারও বেগম খালেদা জিয়া এরপরে রয়েছেন আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি এরপরেই বেগম খালেদা জিয়া এরপরে আবার শেখ হাসিনা এরপরে শেখ হাসিনা এবং আবারও রয়েছেন শেখ হাসিনা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এতক্ষণ ধরে যে ছবিগুলো দেখলে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী থেকে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পর্যন্ত যে ছবিগুলো দেখলে তারা প্রত্যেকেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা হ্যাঁ আমার আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী এই কনসেপ্টটি তোমরা যারা মাস্টার্স প্রিলিমিনারি পড়ছো তোমাদের একটি কোর্স রয়েছে বাংলাদেশ কনস্টিটিউশন অ্যান্ড গভর্নমেন্ট এবং একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমাদের পৌরনীতি এবং সুশাসন বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ে এই কনসেপ্টটি রয়েছে যেটি আবার আজকের আলোচ্য বিষয়ে আজকের ক্লাস শেষের শিক্ষার্থীরা তোমরা বাংলাদেশের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এবং কার্যাবলী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে তাহলে চলো আমরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আমরা জানি যে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা রয়েছে এই সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান তাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের যাবতীয় শাসন কার্যক্রম আবর্তিত হয় অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি আমরা বলতে পারি যেটি আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চান্ন বিজ অনুচ্ছেদে কিন্তু একেবারে স্পষ্ট করে বলা আছে কিভাবে আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ পান সে সম্পর্কে চলো আমরা এবার একটু জেনে নিই আমরা জানি যে সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদে যে রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের আস্থাভাজন ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে থাকেন তবে যদি এমনটি হয় যে কোনো রাজনৈতিক দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারল না সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি তার সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে থাকেন এভাবেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ পেয়ে থাকেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা জেনে নিই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ হ্যাঁ আমরা জানি যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ হচ্ছে পাঁচ বছর তবে তিনি যদি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা থেকে চলে যান স্বেচ্ছায় যদি তিনি একটি স্বাক্ষরযোগ্য পত্রযোগে রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ করেন তাহলে তিনি তার পদটি শূন্য হয়ে যাবে তিনি যদি সংসদ সদস্য না থাকেন সেক্ষেত্রে তার পদটি শূন্য হবে আমরা জানি যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রিসভা সংসদের আস্থা বা অনাস্থার উপর নির্ভর করে বা তাদের কার্যকাল নির্ভর করে এক্ষেত্রে যদি সংসদ অনাস্থা আনে তাহলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেবেন সংসদ ভেঙে দেবার জন্য এক্ষেত্রে কোনো সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা ভাজন নন এই মর্মে সন্তুষ্ট হলে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিতে পারেন তবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত তিনি তার ক্ষমতায় থাকবেন অর্থাৎ এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে নতুন নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী যখন তার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তারপর পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার অবসান হবে তাহলে শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি তোমরা এই অংশটুকু বুঝতে পেরেছ এবার চলো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা জেনে নিই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এবং কার্যাবলী সম্পর্কে প্রথমেই মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে প্্রধানমন্ত্রী কি ভূমিকা পালন করেন তার কি ক্ষমতা রয়েছে বা তার কি কাজ রয়েছে সেটি আমরা একটু জেনে নেই আমরা জানি যে তত্ত্বগতভাবে বাংলাদেশের সকল মন্ত্রীদেরকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী যে তালিকা প্রদান করেন সেই তালিকা অনুযায়ী কিন্তু রাষ্ট্রপতি সকল মন্ত্রীদেরকে নিয়োগ প্রদান করেন অর্থাৎ এক্ষেত্রেও আমরা দেখি যে প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন মূল ক্ষমতাটার চর্চা করেন অর্থাৎ তিনি যাদেরকে তার মন্ত্রিসভায় রাখতে চান সেই রকমই একটি তালিকা তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রদান করেন এবং সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তাদেরকে নিয়োগ প্রদান করেন অর্থাৎ মূল ক্ষমতাটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর হাতেই রয়
প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার আমরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে জানব অর্থাৎ মন্ত্রীসভার নেতা হিসেবে তিনি কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন হ্যাঁ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ঘিরেই মন্ত্রীসভা গঠিত হয় এবং পরিচালিত হয় কোনো মন্ত্রী ক্ষমতায় থাকবেন কিংবা অপসারিত হবেন সেটিও প্রধানমন্ত্রীর উপরই নির্ভর করে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী চাইলে যে কোনো সময় যে কোনো মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারেন এবং এক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারেন তার ক্ষমতার অবসান ঘটানোর জন্য আর প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে ধরে নেওয়া হয় যে সকল মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেছেন অর্থাৎ এখানে প্রধানমন্ত্রীর উপরে কিন্তু তাদের টিকে থাকা নির্ভর করছে আমরা দেখতে পাই মন্ত্রিসভার অধিবেশনের আহ্বান সভা পরিচালনা কর্মসূচি নির্ধারণ করা মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন এবং মন্ত্রী ও বিভিন্ন দপ্তরের কার্যাবলী পরিচালনার তত্ত্বাবধান এ সকল দায়িত্ব মূলত প্রধানমন্ত্রীর উপরই ন্যস্ত থাকে এই জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয় তিনি হচ্ছেন ক্যাবিনেট তোরণের প্রধান স্তম্ভ অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাই যে মন্ত্রিসভার প্রধান হিসেবে তিনি প্রভূত ক্ষমতার চর্চা করেন অর্থাৎ তিনি সকল মন্ত্রীদের প্রধান হিসেবে তিনি মূল ক্ষমতাটি চর্চা করে থাকেন শিক্ষার্থীরা চলো এবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আরেকটি ক্ষমতা এবং কাজ আমরা একটু দেখে নিই তিনি জাতীয় সংসদের নেতা হিসেবে কি ভূমিকা পালন করেন হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদেরও নেতা জাতীয় সংসদের অধিবেশনের আহ্বান কীভাবে কখন হবে কতদিন চলবে কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিল পাশের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকেই মূল দায়িত্বটি পালন করতে হয় জাতীয় সংসদ বিতর্কে মন্ত্রিসভার সদস্যদেরকে তিনি সাহায্য করে থাকেন বিভিন্নভাবে তিনি জাতীয় সংসদের পবিত্রতা রক্ষা শৃঙ্খলা নিয়মত নিয়মানুবর্তিতা রক্ষার জন্য স্পিকারকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন হুইপদের সাহায্যে তিনি নিজ দলের সদস্যদের প্রয়োজনীয় আদেশ নির্দেশ প্রদান করে থাকেন এবং তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন তার মানে এখানে আমরা দেখতে পাই যে জাতীয় সংসদের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে আলোচনা হবে এই সব কীভাবে পরিচালিত হবে এই সকল বিষয়ে মূলত প্রধানমন্ত্রী নির্ধারণ করে থাকেন এবং তিনি নির্দেশ প্রদান করে থাকেন সেভাবেই জাতীয় সংসদ পরিচালিত হয় অর্থাৎ এখানেও তিনি প্রভূত ক্ষমতা চর্চা করে থাকেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা এবার চলো আমরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে জেনে নেই তিনি রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে কি ভূমিকা পালন করেন রাষ্ট্রপতির সাথে মন্ত্রিসভার সংযোগ রক্ষাকারী হিসেবে তিনি অর্থাৎ মন্ত্রীদের সাথে রাষ্ট্রপতির সংযোগ রক্ষাকারী সেতু হিসেবে কাজ করেন প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার বক্তব্যকে তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে উত্থাপন করেন প্রয়োজন বোধে সেই বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যাও প্রদান করেন জাতীয় সংসদের অধিবেশনের আহ্বান করা স্থগিত করা ভেঙে দেয় এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করেন সংবিধানের আটচল্লিশের পাঁচ অনুচ্ছেদে অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করলে যে কোনো বিষয়ে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য পেশ করা হয় তো শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে এখানেও আমরা দেখতে পেলাম যে রাষ্ট্রপতি তত্ত্বগতভাবে নিয়োগ করেন বা অনেক ক্ষমতার চর্চা করলো এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সব সকল কিছুই করেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী তার মানে মূল ক্ষমতাটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর হাতেই রয়েছে শিক্ষার্থীরা চলো এবার আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দেখে নেই সেটি হচ্ছে নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা হ্যাঁ আমরা জানি যে বাংলাদেশের উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা বিচারক রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি সবাইকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে থাকেন কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে এই কাজগুলো তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী সম্পাদন করে থাকেন শিক্ষার্থীরা এবার চলো আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পর্কে জেনে নেই দলীয় নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রী কিন্তু প্রথমত নিজ দলের নেতা অর্থাৎ এই জন্য তিনি তার দলের স্বার্থ রক্ষা তার দলকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখা দলের ভাবমূর্তি কিভাবে বৃদ্ধি পাবে এই ব্যাপারে তাকে কিন্তু মূল দায়িত্বটি পালন করতে হয় তার ব্যক্তিত্ব এবং সাফল্যকে ঘিরেই কিন্তু তার রাজনৈতিক দলের সাফল্য অসাফল্য নির্ভর করে এবং তার দলের সমস্ত নেতাকর্মীরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ ভরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রের সাধারণ নির্বাচনের অর্থই হলো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন আমরা যেটি জানি অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা দেখি যে প্রধানমন্ত্রী নিজ দলে নেতা হিসেবে প্রভূত ক্ষমতা অর্থাৎ তার দলকে ভবিষ্যতে তাল তার দল কিভাবে ক্ষমতায় আসতে পারে সেই বিষয়গুলোর জন্য তিনি তার দলকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন অর্থাৎ দলীয় প্রধান হিসেবে তাকে প্রভূত দায়িত্ব পালন করতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপরে আমরা প্রধানমন্ত্রীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা সম্পর্কে জানব সেটি হচ্ছে তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে যান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পান তারপরে তিনি একটা জাতির নেতৃত্ব পর্যায়ে তিনি নেতৃত্বের পদে আসীন হন
তার তিনি জাতীয় ভাবমূর্তি ধারণ করেন এবং সেভাবে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেন তিনি জাতীয় নিরাপত্তা এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করেন অর্থাৎ তিনি এখানে জাতির নেতা হিসেবে তাকে প্রভূত দায়িত্ব পালন করতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ ধরে আমরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এবং কার্যাবলী সম্পর্কে জানলাম এবার চলো আমরা জেনে নেই বাংলাদেশের সংবিধানের অধীনে প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পর্কে বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চান্ন দুই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন প্রধান এক্ষেত্রে বলা হয় যে তিনি শুধুমাত্র সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্যই নন বরং তিনি হচ্ছেন মন্ত্রীরূপী তারকারাজিদের মধ্যে বিরাজমান চাঁদ তিনি হলেন বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি তাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের যাবতীয় শাসন কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং আবর্তিত হয় তিনি হলেন মন্ত্রিসভার মূল শাসন ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ তিনি এমন একজন সূর্য যার চারিদিকে রাজনৈতিক গ্রহগুলো আবর্তিত হয় অর্থাৎ পদমর্যাদার দিক থেকে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদায় অবস্থান করেন অর্থাৎ সকল মন্ত্রীদের মধ্যমণি হিসেবে তিনি তার নেতৃত্ব প্রদান করে থাকেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আজকের ক্লাসে এতক্ষণ ধরে যে বিষয়গুলো আলোচনা করলাম প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ তার যোগ্যতা তার পদমর্যাদা এবং তার ক্ষমতা এবং কার্যাবলী সম্পর্কে আমরা যে জানলাম আমি আশা করছি তোমরা আমার ক্লাসটি বুঝতে পেরেছ এ পর্যায়ে আমি তোমাদের জন্য কিছু প্রশ্ন দেখাবো যে প্রশ্নগুলি তোমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরীক্ষায় এই প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হও চলো আমরা এই প্রশ্নগুলি একটু অর্থ উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি এখানে প্রথম যে প্রশ্নটি রয়েছে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম কি আমি আশা করছি তোমরা এটি উত্তরটি পারবে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নাম হচ্ছে তাজুদ্দিন আহমেদ এরপরে যে প্রশ্নটি রয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যকাল কত বছর হ্যাঁ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যকাল পাঁচ বছর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ন্যূনতম বয়স কত বছর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ন্যূনতম বয়স হচ্ছে পঁচিশ বছর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করা হ্যাঁ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কী কীভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন আমরা জানি যে সাধারণ নির্বাচনের পর যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের আস্থাভাজন ব্যক্তিকেই বা সংসদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে থাকেন এভাবে আমরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে পেয়ে থাকি এরপরে যে প্রশ্নটি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী পদমর্যাদা বর্ণনা করো হ্যাঁ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদার অধিকারী তাকে বলা হয় যে মন্ত্রীরূপী তারকারাজিদের মধ্যে বিরাজমান চাঁদ অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন শাসন ব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ তাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের যাবতীয় শাসন কার্যক্রম পরিচালিত হয় আবর্তিত হয় অর্থাৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদমর্যাদার অধিকারী হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের এই ক্লাস ক্লাসে আমি আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ আমার আলোচনা আজকে তাহলে এ পর্যন্তই থাক তোমাদের সাথে অন্য কোনো ক্লাসে আবার দেখা হবে তোমরা সবাই ভালো থেকো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ